ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮನೋಚಿಂತನ ಮಾಲಿಕೆಯ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರನ್ನು ವಿಶ್ವ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾತ್ಸಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕರುಣೆ ಕನಿಕರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರುವುದು ಸಹಜವೇ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ದೈಹಿಕವಾಗಷ್ಟೇನಾ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಚರ್ಚೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಃ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಾಗಿದ್ದು ಕಷ್ಟ ಕಡೆದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನೇರಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ದಿನವನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥರ್ಡ್ ರಂದು ನಾವು ಆಚರಿಸ ಅಲ್ಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಜನರ ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇತರರು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತದೆ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದೆ ತೊಂದರೆ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಳಂಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ ಆಗೋದು ಅವ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರೋರು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರೋರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಂದನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿರೋರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸು ಈ ತರ ನಿಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನ್ ಕಾನೂನಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಬೆಂಬಲ ಕಾನೂನಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನು ಮನುಷ್ಯರು ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಥರ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕಾನೂನಿಂದ ಎರಡು ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಒಂದು ಎಂ ಎಚ್ ಎ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎರಡು ಕಾಯಿದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಂದರೆ ಆರ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಇದು ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಕ್ಕಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಯೆಯ ಸಮೀಪ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಚಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯೆ ಅಥವಾ ಕರುಣೆ ಸಮೀಪ ಸೊ ಚಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇವಾಗ ಇರೋರು ಹಕ್ಕು ಸಮೀಪ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಥರ ಇವಾಗ ಬರೀ ಓ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಅನ್ನೋದ್ ಬದಲು ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏಳು ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಎ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದಂದರೆ ಏನು ನಿಜ ಏನು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿ ಜನ ಏನೇನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತ ರಿಸರ್ವೇಶನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತ ಮಾನಸಿಕ ಅಶ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಣಕಾಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಬೇಕು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ತಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ಕಾಯಿದೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಂಚೆ ಎಂ ಹೆಚ್ ಎ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ
ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಅದು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಏನು ಸೊ ಈ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಏನಂದರೆ ಇದು ದಿನ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಡೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ದಿನ ಸೊ ಜನ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಗವಿಕಲರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಜನನೇ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಪತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅವರು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಪತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದೇನಿದೆ ಆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನಿಕರ ಕರುಣೆ ಇದಷ್ಟೇ ಸಾಲಲ್ಲ ಬೇಡೂ ಬೇಡ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಮಾತು ಅದು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಮಹತ್ವದ ಕವಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದು ನಾನು ಆ ವಚನ ಕಾರ್ತಿಯರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಗೋಚರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಗೋಚರಗೊಳಿಸುವುದು ಕವಿಯ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಲಿಟರರಿ ಗುರು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮನೋಚಿಂತನ ಮಾಲಿಕೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಸಮಾಜದ ಧೋರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕಷ್ಟವಾದದ್ದೇ ಇದು ನಿಜ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಸಾಧಿಸಿದವರು ಹಲವಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪನ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಗ ಆಗೋದಂದರೆ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆತಂಕದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆತಂಕದ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಹ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಇವೆರಡು ಭಾಳ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗೆ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಾಗ ಸಹ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಎಬಿಲಿಟೀಸು ಕೆಲವು ಸಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇದು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಇರ್ತವೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಡೋದು ಅವರಷ್ಟು ಅವರೇ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಈ ಥರ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಲುಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋದೇನಿದೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಎರಡನೇದು ಇವಾಗ ಕೋವಿಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮುಖಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ನಾನು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇವೆ ಸೊ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸುಂದರವಾದ ನೋಟ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ ಐಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅತಿ ಮೆಚ್ಚಿನುವ ರಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುವು ಗಮನ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಅದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಸೊ ಪಝಲ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸು ಮೆಮರಿ ಗೇಮ್ಸು ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಝಲ್ಸೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂಥರ ಬ್ರೇನು ಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಂದರೆ
ಇವಾಗೆ ಟೆನ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಲೀಪ್ಗೆ ಎರಡನೇದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡಬೇಡಿ ಫೋನ್ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಅದು ಸ್ಲೀಪ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿದ್ದೆನ ಹೇಗಾದರೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ನಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಟ್ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಏನು ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಗವಿಕಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ಸ್ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿಗಳಿವೆ ಅದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸೇ ಇವೆ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಏನು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒನ್ ಕೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಸೊ ಕೋ ಇವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒನ್ ಕೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಗವಿಕಲರು ಆ ಕೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಭಾಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಪರ್ಸಿವಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಏನಿದೆ ಆ ಕೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟವ್ರಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಗೆ ಬ್ರೇಲ್ ಹೇಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕ್ರಚಸ್ಸು ಕ್ಯಾಲಿಪಸ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಸೊ ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇವೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇನು ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ ಇದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ
ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಇವಾಗ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೈವ್ ಇರ್ಬೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಗೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟನ ನಾವು ಹಗುರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಕಷ್ಟ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಕಾಣಬಾರದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಪತಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಪತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿರುವವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಸುವೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಈ ಥರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮಾನಸಿಕ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬೇ ಎರಡು ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಔಷಧಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಭಯ ಆಗುವ ಕಾಯಿಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಮ ಮನಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಏನು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಫೈನ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಥರ ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶಯಿಂದ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿ ಏನು ಅಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಜ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಂದನೆಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಬದುಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೊರೆಯಬೇಕು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮನೋಚಿಂತನ ಮಾಲಿಕೆಯ ಇಂ